მეცხრამეტე საუკუნეში საქართველოში მოდური ტანსაცმლის მკერავებს მოდის ტკეფს ეძახდნენ. ქართული მოდის პირველი ცნობილი მხატვარი ალექსანდრე ახლედიანი გახლდათ, რომელიც გასული საუკუნის 20-იან წლებში გამოჩნდა. თბილისში მას უბრალოდ საშა პარტნოის ეძახდნენ. ალექსანდრე ახლედიანი ქუთაისიდან საქართველოსის მძიმე ჟამს გურულების აჯანყების დროს თბილისში გადავიდა. საშა 1927 წლიდან ქალაქის ყველაზე ცნობილი კუძურია იყო და დედაქალაქში ჩამოსვლიდან მალე რუსთაველის გამზირზე მდებარე ვოლკოვები სატელიეს მთავარი ოსტატი გახდა. ის არამარტო ყოველდღიურ სამოსს, არამედ სასცენო კოსტიუმებსაც ქმნიდა და მრავალი წლის განმავლობაში საოპერო სცენაზე დადგმულ სპექტაკლებს აფორმებდა. სამწუხარო დოდესაც ოპერა დაიწვა მისი სასცენო კოსტიუმებიდან არც ერთი არ გადარჩენილა. როგორც ცნობილია, საშა პარტნოი პარიზში დაახლოებით 7 წელი ცხოვრობდა, სადაც შეგირდად მუშაობდა და პარალელურად სწავლობდა კიდეც. პარიზში მან ძალიან მაღალ დონეზე შეისწავლა ეს საქმე. მისი ნამუშევრები ძალიან ჰგავდა პარიზის სკოლას, რაც გამოიხატებოდა ზუსტ ამბობენ ამბობენ რომ საშა ესკიზების შექმნის გარე შექმნილა სამოს ქსოვილს მაგიდაზე გაშლიდა და ზედ საპნით ხატავდა თარგს შემდეგ ჭრიდა კერავდა და საოცარი სიზუსტით არგებდა ტანზე კლიენტებს მას დამხმარეები ჰყავდა და ქირავებული რომლებიც კაბებს ბისერებით რთავდნენ ან ლამაზად ქარგავდნენ ერთხელ ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლი ლენინგრადში გაემგზავრა ყოლა საცეკვა კოსტიუმი საშა პარტნოი შექმნილი იყო კონცერტებს ცნობილი ბალერინა გალინა ულანოვა დაესწრო რომელმაც ქართული სამოსის ნახვისას აღფრთოვანება ვერ დამალა მასთან ცნობილი ქართული მსახიობები და ელიტის წარმომადგენლები იცავდნენ დიდი ხალისით უკერავდა სამოს ნატო ვაჩნაძესა და ნინო რამიშვილს ცნობილია რომ ის ერთადერთი მამაკაცი იყო ვისაც ლავრენტი ბერია სულთან ნინა გეგეჭკორთან ახლოს უშვებდნენ ალექსანდრე ახლედიას მიაჩნდა რომ ადამიანი რომელიც კერავს და ყოველ წუთს თითებს ათამაშებს უხერხულია მოულელი ხელებით დადიოდეს ამიტომ ის ფანტასტიკურად უვლიდა ხელის ფრჩხილებს დიზაინერი საკმაოდ ელეგანტურად იცავდა და ძალიან მოწესრიგებული ადამიანი იყო